ഹായ് ഹോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ശരിയായ രീതിയിലാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വാലിഡേറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെരിഫൈയിങ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വെരിഫിക്കേഷനും വാലിഡേഷനും എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബാരി ബോയം എന്ന ഫേമസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ വെരിഫിക്കേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ വി ബിൽഡിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നും വാലിഡേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ വി ബിൽഡിംഗ് ദ റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റും റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ശരിയായ രീതിയിലാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് എൻഷർ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണമായി നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അൽഗോർദംസും ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ശരിയായ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണോ ഉപയോഗിച്ചത് ശരിയായ അൽഗോർദമാണോ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വി ബിൽഡിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂസർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വി ബിൽഡിംഗ് ദ റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉദാഹരണമായി നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിംപ്ലി ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വെരിഫൈങ് ആൻഡ് വാലിഡേറ്റിംഗ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഷോസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എറർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ഫൈൻഡ് എറേഴ്സ് ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോഫ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ എക്സോഫ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് അത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് മെതലോളജി നിലവിലില്ല ഓരോ ടെസ്റ്റിംഗ് മെതലോളജിയും പല തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് മെതലോളജി ഇല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തീയർട്ടിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബക്ക് ഫ്രീ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ദർ ഇസ് എ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് ആൻഡ് എറർ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ഫേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേര എത്രയോ നേരത്തെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമും കോസ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ലേറ്റർ ഫേസസിലാണ് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും ഉദാഹരണം നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നൊരു എറർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടൈമും കോസ്റ്റും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പം എറിയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ലേറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പാരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ പാരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റ് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിളിന് നമ്മൾ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള എൺപത് ശതമാനത്തോളം എറേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ഇഷ്യൂസും വരുന്നത് ഒരു ഇരുപത്
ആ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങും വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എൻഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ലോജിക്കൽ അവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക കറക്റ്റ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കുക ലോജിക്കലി പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ എൻഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകാർക്ക് ഒരിക്കലും കോഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല കോഡ് എപ്പോഴും ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സിനുള്ളിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക കോഡ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ടെസ്റ്റർ ബട്ട് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ് ടെസ്റ്ററിന് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് ലോജിക്കൽ അറേൾസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നും വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് പാർട്ടീഷനിങ് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ അനാലിസിസ് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫോൾട്ട് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് കവറേജ് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കവറേജ് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ അകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കവറേജ് ബ്രാഞ്ച് കവറേജ് കണ്ടീഷൻ കവറേജ് പാത്ത് കവറേജ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്ററക്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത മോഡ്യൂളുകളെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അത് പലതരത്തിലുണ്ട് ബിഗ് ബാങ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പ് ഡൗൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ബോട്ടം അപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് മിക്സഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓവറോൾ സിസ്റ്റത്തിന് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള വിർച്വൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽഫ ടെസ്റ്റിംഗ് ബീറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് എക്സെപ്റ്റൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൽഫ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ ഡെവലപ്പർ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആൽഫ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ബീറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു ബീറ്റ വേർഷൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കും ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എറേഴ്സ് എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പർ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ബീറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമർ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് എക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ആര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ എക്സെപ്റ്റൻസ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ്സ് ആണ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് വോളിയം ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പത്തിരുപതോളം സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് മെതലോളജീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ താ